Now, ang tutorial naman natin ngayon is about aggregate function. Kung familiar kayo dun sa count, max, mean, average, and sum sa SQL, so, yun ang gagawin natin ngayon. Ang pinakauna natin gagawin is, kukunin natin ngayon kung ilan yung customers sa ating DB table. So, ang gagawin lang natin is, for example, count, uh, gawa tayo dito ng dollar count is equal to yung customer natin and then let's say count function yan tapos save natin return lang natin yung count so kung re-refresh natin to makikita nyo meron tayo na 1000 na customer Alternatively, pwede na rin natin gamitin yung DB facade. So, gawin natin na DB. Tapos, table. Then, yung pangalan ng table natin, which is customers. And kung re-refresh natin, same lang lang din ang output. Ang sunod natin gagawin is yung max. So, let's say dito, pakita ko na rin yung sa DB, hindi ko siya papaltan. Paltan lang din natin to ng max. Then, max. Return natin si max. Then, sa loob ng max natin is, kailangan natin i-specify kung ano yung column na gusto natin i-max. For example, yung rating. Then, same lang din natin gawin dito. Then, i-refresh natin. So, mapapansin nyo, 9. Since 0 to 9 yun. So, sunod naman ay mean. So, same lang. Gawin lang natin to na mean. Mean. Then, mean. Tapos, mean. Then, yan. Mean. So, kung rara natin, ang minimum niya ay Zero. Ang sunod naman natin is yung average. 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 Then return average. So, ang average niya ay 4.3470. Ang sunod naman ay sum. So, yung paltan lang natin yung average ng sum. Then... Saan uli natin, makita nyo, 4, 3, 4, 7 yung sum natin. So, kahit alin dito ang pwede nyo gamitin, I prefer na gamitin yung eloquent way kasi mas maigli siya. So, yun lang ang tutorial natin about sa aggregate function. Hope you guys like this tutorial. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel and we'll see you next time. Peace!